，哇，好，一千立方公分，好，金属块一千立方公分，我们看它的质量等于多少？传说质量等于密度乘体积，好，密度题目已经告诉我了，等于七点八，好，老师很忠实的把题目给的条件反映上去，体积有一千立方公分，我们乘一千嘛，七点八乘一千就是等于七千八百，质量有七千八百克，有没有意见？它的重量七千八百克重，所以正向力当然就是它的重量。啊，所以第一小题不要怀疑哈，你说老师正向力什么哇哥？哎，就是物体的重量，七千八百克重，有没有一间？好，压力是等于多少？好，我们看一下直立，直立的时候它的受力面积，老师再把这个板擦拿过来给同学看一下啊，直立的面积当然就是宽乘以高，这叫做长，这叫做宽啊，宽。对不对？这个叫做高，哈，长宽高。那如果是直立的话，受力面积就是这一块啊，长啊，长乘啊，更正是宽乘以高，哈，宽乘以高。来，受力面积是黄色斜线这一块哦，有没有意见？宽几公分？十公分？高五公分？所以受力面积是。五十平方公分，所以我们稍微计算一下。好，第一小题，老师就找地方哈、哦，找地方来做计算。直立时候，它的压力是等于，当然用正向力除以受力的面积。正向力传说是七千八百克重，七八蛋蛋。好，受力面积十乘以五，好五十。来，我先约个分，有没有意见？好，约个分。好， 7 8 0十除以五等于一百。啊，七百八十除以五等于一百五十六。好，每一平方公分一百五十六克重，有没有意见？好，老师很快乐的，我们把答案写上去。每一平方公分受力一百五十六克重。好，这是直立的时候它的压力。好，接下来我们看侧力。好，侧力就像我刚刚说，哎，这样侧躺，对不对？好，侧力的受力面积，老师用不同颜色来看。好，侧力的受力面积是这一块哦，这一块蓝色的部分。好，蓝色可能同学从镜头上看的不是非常的很清楚啦，但是还是可以分辨。好，这是长乘以高，长乘以高。好，长色是公分，高呢五公分，好吧？我们来看第二题啊，第二题老师把它计算到这里哈。侧力的时候，它所受的压力，好，侧力，老师写一个侧，还是一样，正向力除以受力的面积，正向力七千八百克重就是物重，受力面积长乘以高，二十乘以五，好，二十先约掉一个零，二乘五等于十，刚好约掉一个零，哎，很好。这个数字我喜欢，不用什么用动脑筋了，对不对？好，这时候每一平方公分等于七十八克重。你说老师跟刚才做个比较好吗？好，可以。你看哦，受力面积变大了，压力变小了。好，待会我们用比例的关系来看一下。好，正向力就是物重，这一块金属的重量当然没有变，还是七千八百克重。好，压力是等于七十八，每一平方公分。七十八克重，好，这是侧力。好，最后我们来看平放的时候正向力是等于多少？正向力依据经验没有变，七千八百克重正向力。好，压力是等于多少？最后压力哦。好，老师把它写到这边好了哈、哦。第三小题，压力是等于多少？这是平放。好，正向力，老师直接带数据。正向力除以受力面积，好，受力面积哪一块呢？同学，平放，平放就是上下，好，上下就是红色这一段，红色这一块有没一件？好，同学，红色这一块是不是长乘宽？总共有多少平方公分？两百平方公分，哎，能大哦。二十乘以十是不是两百？约掉两颗，老师最喜欢的，哇，好快乐！好，七十八除以二等于三十九，三十九每平方公分受力
，三十九克重，压力变得更小了，有没有一间？压力变得更小了。